Hello friends. So this is the lecture on middle layer cavity. Today we are going to discuss about the disease of the middle layers. Especially we'll focus on the otosclerosis and the glue ears. So let's start. Acha friends, glue ear. So glue ear, puchha lagye. Aage amader ichu dekhta hobe je hote station tube jeta. So station tube kya amnege occlusion ta kibabe hote. So dhora jag ida hote. Nasopharynx, the nasopharynx is a eustachian tube. So, at first, we will see the tube occlusion. We will see the adenoid. Adenoid is a lymphoid tissue hypertrophy. We will see the canal opening. We will see the adenoid operation. Adenoid ectomy. Adenoid ectomy is a and adhesion. এরপর টিউবের মধ্যে যদি কোনো ইনফেকশন হয় এই টিউবের মধ্যে যদি কোনো ইনফেকশন হয় এই ইনফেকশন থেকে কি হতে পারে ইনফেকশন থেকে এই যে এই এরিয়াতে কি হতে পারে মিউকাস ফরমেশন হতে পারে তাহলে মিউকাস ফরমেশন সে ব্লক হতে পারে তাহলে কি হতে পারে টিউবের মধ্যে আছে হচ্ছে ইনফেকশন মিউকাস ফরমেশন টিউবের বাইরে কি আছে এই অ্যাডেনয়েড অথবা হাইপারট্রফিড লিম্ফয়েড টিস্যু দেন এটা যদি আমি অপারেশন করি তার ফলে অ্যাডেশন বাই স্ট্রাকচার এছাড়াও যদি বাইরে কোনো কি থাকে কোনো টিউমার অথবা কোনো আলসার অথবা টিউমার থাকে তখন সেটা কি করতে পারে ওপেনিংটাকে অক্লুড করতে পারে এরপরে কি হতে পারে এরপরে নেজোফ্যারিনজিয়াল আছে নেজোফ্যারিনজিয়াল অ্যাট্রেশিয়া নেজোফ্যারিনজিয়াল অ্যাট্রেশিয়ার মাধ্যমে টিউবটা ডিসফাংশনিং হতে পারে এরপরে যে প্যালেট আছে যে সফট প্যালেট এখানে তো অনেকগুলো মাসল অ্যাটাচ হয় তো সফট প্যালেটে যদি প্যারালাইসিস হয় তো সফট প্যারাল প্যালাইসিসের মাধ্যমে এই টিউবটা ওপেনিং হয় মানে ওপেনিং হবে না কারণ হচ্ছে এটা এখানে অনেকগুলো মাসেল অ্যাটাস থাকে যেটা কন্ট্রাকশনের মাধ্যমে টিউবটা ওপেন হয় তাহলে এই প্যালাটাল প্যারালাইসিস প্যাটাল প্যারালাইসিসের জন্য হইতে পারে তো এই ছিল মোটামুটি কিছু কজ যার জন্য হচ্ছে টিউবটা হচ্ছে ব্লকেজ হইতে পারে আর কিছু আছে ন্যাজাল কন্ডিশন ন্যাজাল কন্ডিশনের মধ্যে যদি সেপটাল ডেভিয়েটেড হয় তো সেপটামটা যদি ডেভিয়েশন হয় তখনও সেটা এখানে প্রেস করলে এটাকে অবস্থাশন করতে পারে বা ন্যাজালে কোনো পলিপ হইলে ন্যাজাল পলিপ সেপটাল ডেভিয়েশন তো এগুলো হচ্ছে মেনলি ইম্পর্টেন্ট ছিল যে অক্লুশনের কজ সো এবার শুরু করা যায় আমাদের মেইন টপিক সিক্রেটারি ওটাইটিস মিডিয়া যাকে গ্লু এয়ারও বলা হয় বা ওটাইটিস মিডিয়া উইথ ইফিউশন এটাও বলা হয় মেইনলি হচ্ছে এখানে সমস্যাটা হয় হচ্ছে মিডিল এয়ার যে ক্যাভিটি আছে মিডিল এয়ার ক্যাভিটিতে কি হয় ওখানে ফ্লুইড কালেকশন হয় আর এই ফ্লুইডগুলো অনেকটা স্টিকি স্টিকি ফ্লুইড কালেকশন যেন একটা গ্লু এর মতো এই জন্য এর নাম হচ্ছে গ্লু এয়ার তো এটা একটা ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন ক্যারেক্টারাইজড বাই দ্য প্রেজেন্স অফ নন পুরুলেন্ট এখানে পাঁচ ফরমেশন হয় না জাস্ট নন পুরুলেন্ট ফ্লুইড ইন দ্য মিডিল এয়ার ক্লেফট রেজাল্টিং ইন দ্য কন্ডাকটিভ ডিপনেস ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে সিক্রেটারি ওটাটিস মিডিয়া বা গ্লু ইয়ার্স এখন প্রি ডিসপোজিং ফ্যাক্টর অর্থাৎ কাদের ক্ষেত্রে এটা বেশি হয় এটা মানে মোস্ট কমন কোয়েশ্চেন যে একটা কোয়েশ্চেন আসে যে হোয়াট আর দ্য প্রি ডিসপোজিং ফ্যাক্টর ইন কেস অফ গ্লু ইয়ার্স সো কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এরকম যে এক নম্বর হচ্ছে অক্লুশন অফ দ্য ইস্টেশিয়ান টিউব হুইচ মে রেজাল্ট ফ্রম তাহলে এক নম্বর হচ্ছে অক্লুশন তাহলে অক্লুশন অফ দ্য ইস্টেশিয়ান টিউব তাহলে অক্লুশনটা কেন হতে পারে এক নম্বর হচ্ছে অ্যাডেনয়েড অর হাইপারট্রফিড লিম্ফয়েড টিস্যু নাম্বার টু হচ্ছে টিউবে যদি কোনো ইনফেকশন হয় এবং সেখান থেকে যদি থিক মিউকাস ফরমেশনস হয় তো থিক মিউকাস প্লাগিং ইন দ্য টিউবওয়াল ইসমাস এরপর হচ্ছে অ্যাডেনেকটমি যে অপারেশন করবো অপারেশনের পরে যদি সেখানে স্ট্রিকচার্স অর অ্যাডেশনস হয় নাম্বার ফোর আলসারেশন নাম্বার ফাইভ আলসারেশনস অ্যান্ড নিওপ্লাজম ইন দ্য পোস্ট ন্যাজাল স্পেস মানে হচ্ছে ন্যাজোফ্যারিংস আর কি ওখানে যদি আলসারেশন বা নিওপ্লাজম হয় টিউমার লাইক মাস দেন হচ্ছে ন্যাজোফ্যারেঞ্জিয়াল অ্যাট্রেশিয়া এর জন্য হচ্ছে অক্লুশনস হইতে পারে নাম্বার ফোর হচ্ছে প্যালাটাল প্যারালাইসিস প্যালাটে যদি কোনো প্যারালাইসিস হয় এটা নর্মালি কিসের জন্য হইতে পারে আইদার ডিফথেরিয়া অথবা মাইস্থেনিয়া গ্র্যাভিস এরপরে ন্যাজাল কিছু কন্ডিশন যেমন ডিফিয়েটেড ন্যাজাল সেপ্টাম ন্যাজাল পলিপ অ্যান্ড পোস্টেরিয়র ন্যাজাল স্পেস প্যাক তো এর জন্য হচ্ছে স্টেশন টিউব ব্লকেজ হইতে পারে ব্লকেজ থেকে ফ্লুইড কালেকশন হইতে পারে নাম্বার টু হচ্ছে আনরিজলভ অ্যাকিউটোরাইটিস মিডিয়া নাম্বার থ্রি হচ্ছে ভাইরাল ইনফেকশন ইন দ্য মিডিল এয়ার ক্লেফট অ্যান্ড নাম্বার ফোর হচ্ছে অ্যালার্জি So these are the predisposing factors in, uh, cause that causes the glue ears. Now, what are the management of the otitis media with effusions by glue ears? How do you manage it? First time, the symptoms are going to be the pathogenesis. The main problem is that we have a fluid collection, which is a sticky fluid. So, what are the symptoms? The symptoms are going to be the first time, hair impairment. The airport is going to be tinnitus. The airport is going to be vertigo, occasionally vertigo. যদি সেটা লং স্ট্যান্ডিং করে লং স্ট্যান্ডিং করে তাহলে ডিফেক্ট ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড স্পিচ সেখানে প্রবলেম হবে এছাড়াও যেহেতু এয়ারের জায়গায় রিপ্লেস হয়েছে ফ্লুইড দ্বারা তাহলে কী হবে যখন এয়ারটা আসবে তখন একটা বাবলিং অথবা ক্র্যাকিং সাউন্ড ফরমেশনস হবে অ্যান্ড এ সেন্সেশন অফ দ্য ফ্লুইড ইন দ্য মিডিয়াল এয়ার্স এখন যদি
मेलियस बन हम मोर प्रमिनियंट देखा जाए और फ्लुईडा जो कमप्लीटली फिल कर टीमपैन इनमेंट ओके थको बाट जो फ्लुईडा पार्सियल फिल कर पार्सियल फिलिंग उथ फ्लुईड देखा जा टीमपैन इनमेंट एक क्रिसेंट्रिक हेयर लाइन शेडो देखते पर टीनिंग फर टेस्ट टीनिंग फर टेस्ट आज की देखते पा कन्डक्टिव टाइप अफ डिफनेस एबारे इन्भेस्टिगेशन इन्भेस्टिगेशन मेनलि दो इन्भेस्टिगेशन कर एक हम पियोरटन अडियोग्राम और नम्बर टू हे टीमपैनोमेट्री तो टीमपैनोमेट्री की पाव जाए कम्प्लायस इन कम्प्लायस इज सिन एंड द मोबिलिटी अब द टीमपैनिक मेमेंट इज सिन एखे दो जिस देखा कम्प्लायस और हम मोबिलिटी अब द टीमपैनिक मेमेंट का देखा है ट्रिटमेंट की करब ट्रिटमेंट हम एट फार्स इम्पोर्टेंट जेटे करते हैं हमारे इटिओलजिकल और प्रि डिसपोजिंग फैक्टर से फार्ष्ट एलिमिनेशन करते हैं नम्बर टू हमें एबार आसब हमें कन्जार्भेट ट्रिटमेंटे से देवा सिसटेमिक एंटीबायोटिक दीते जमन हमसे किन एमोसिलेंट टो टू हंड्रेड एंड फिफ्टी एम सी थ्री टाइम्स पर डे फर सेभन डेज नेक्स्ट नैरल डिकनजिसटेंट अर्थात जैलोमेटाचुल एंटी हिस्टाम क्लोरफेनिराम मेलिएट नम्बर दें हे इनफ्लैमेशन इनफ्लेशन अब द मिडिलेयर मिडिलेयर इनफ्लेशन कर भाल्सल्व मैनुवर और हम इस्टेशियन टीब कैथेटाराइजेशन यो किस कन्जार्भेट ट्रिटमेंट एब आसा जाए सार्जिकल ट्रिटमेंट सार्जिकल ट्रिटमेंटर मध्य क्यों करब फार्ष्ट माइरिंगोटोमी करब माइरिंगोटोमी करार पर क्यों करब इवेकुएशन अब द फ्लुइड आंडार जेनारे एनस्टेशिया एट नर्मल सार्जिकल ट्रिटमेंट एर छाड़ा क्यों करब इन्सार्शन अब द ग्रोमेट्स ग्रोमेट्स इन्सार्शन मध्यम क्यों करब ड्रेनेस अब द ग्लू मेटेरियल्स एंड नम्बर थ्री हम इंट्रा टीम्पैनिक इंजेक्शन अब द यूरिया सोल्यूशन यूरिया सोल्यूशन जो इंट्रा टीम्पैनिक इंजेक्शन देव से फैसिलिटेट कर द इवेकुएशन अब द थिक ग्लू ना ह्वाट आर दिलिक ह्वाट आर दिक्वल्स और ह्वाट आर द कम्प्लीकेशन इन केस अब ग्लू इयार्स नम्बर वन हे एखान कोलेस्ट्रल ग्रैनोलोम फर्मेशन है लंग स्टैंडिंग केसे नम्बर टू हे टीम्पैन स्क्लोरोसिस टीम्पैन स्क्लोरोसिस फले कोलेस्ट्रियाटोम फर्मेशन होते एंड एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया आर नेक्स्ट टपिक इज अटो स्क्लोरोसिस सो अटो स्क्लोरोसिस जिस एक बोली एट एक्सटार्नल एयर एक्सटार्नल एयर एरपर कि चरिटरि कैनल तरह एखे थे टीमपैनिक मेमब्रेन और एट हम एपिटीमपैनिक रिसेस दें हम मिडिल एयरस एरपर एखे कि थे थे हम ककलिया एदी के थे हे इट्रिकुलस सैकुलस ए प्रब्लेम तो हे एखे एखे तीन टाइप बोन्स थे एक हम मेलियस दें हम इनकस दें हे स्टेपिस सो स्टेपिस जेटा स्टेपिस फुट प्लेट आई स्टेपिस फुट प्लेट कुक्त थे ये ओभल उन्डोर सो यने जे आर्थात ककलियर एखे कि थे एखे हम टेम्पोराल बोनर टेम्पोराल बोनर की था लैबिनिथ मैंट्रोर फर्मेशन थे जैसे बला है बनी लैबिनिथ य मिडिलियर जो एक्सट्रा बोन फर्मेशन है अर्थात कि है ये पार्टाते पार्टाते एखे एक बन ये फर्मेशन एक्सट्रा बोन फर्मेशन से मिडिलियारे ठीक है तो मिडिलियार कैपिटी एक बोन फर्मेशन एटे बला है अटिक कैपसुल अटिक कैपसुल को अटिक कैपसुल हो बी लैबिनिथ और एक नाम हम अटिक कैपसुल तेल एखे जो एबनर्माली बोन फर्मेशन है मिडिलियार कैपिटी तेल मिडिलियार कैपिटी एबनर्माल बोन फर्मेशन हम वो कंडिशन के बला है अटो स्क्लैरोसिस सो अटो स्क्लोरोसिस ए नि लोकालाइज डिजिज इट इज ए लोकालाइज इट इज ए लोकालाइज डिजिज अब द अटिक कैपसुल अटिक कैपसुल मैं बनी लैबिन के बला अटिक कैपसुल तेल एर एक लोकालाइज डिजिज अब द अटिक कैपसुल इन हुईच नि स्पी बोन कजेस एंकाय लुजिंग अब द फुट प्लेट्स अब द स्टेपिस एंड इनफेट्स द ककलिया सो ये हे अटो स्क्लोरोसिस एन आसा जा अटो स्क्लोरोसिस मैनेजमेंट क्या भाव करब तेल एट फार्ष्ट पैसेंटर किस सीमटम नहीं आस एक नम्बर हम हेयरिंग लस मेनलि कंडक्शन प्रब्लम है हेयरिंग लस है नम्बर टू हे पेशेंट स्पीक्स इन ए मोनोटोनस ओल मडिटेड एंड क्वाइट भयस एट इम्पोर्टेंट पेशेंट अनेक क्वाइट भयस कथा बोले नम्बर थ्री हे टीटास टीटास किसर जो है डिट टू हाई फार्सकुलरिटी अब द स्पन्जिओसम से जो है टीटास दें हम पैरकुसिस उल इसी एट कि पेशेंट हेयर बेटार इन द नईजि प्लेस लाइक मार्केट्स ये सब जगह भलो सुन जैसे बला है पैरकुसिस उलिजी एर पर हमें अकेशनल भार्टाइ भार्टाइ का अतर इम्पोर्टेंट ना एब देखा जाए सैन सैन क्षेत्र में टीमपैनिक मेमब्रेन को समस्या नहीं टीमपैनिक मेमब्रेन नर्माल देखा जाए एर पर हे फ्लैमिनो फ्लाश मे बी सीन थ्रु द इंटैक्ट टीमपैनिक मेमब्रेन टीमपैनिक मेमब्रेन क्या थको फ्लैमिनो फ्लाश देखा जाए जैसे कि बला है सुआर्ट्स सैंस एर पर टीनिंग फर के देखा जाए कंडक्टिव टाइप अफ डिपनेस और स्टेशन टीव पैटर्न थक एन की इन्भेस्टिगेशन करब इन्भेस्टिगेशन मध्य फार्ष्ट हमें अपने पियोरटन अडियोग्राम जैसे पीटीओ बला है तो एक कोश्चन आसते परे जो हमें हमें अस्ट्रिस्कलोरोसिस केसे पीटीए फाइडिंगस क्यों पा तो पीटीए फाइडिंगस हमें मेनलि दुईटा एक हे 
फ्लैट लस इन मोस्ट केसेस एंड नम्बर टू हे बोन कंडन कार्व शोस ए डिप एट टू किलो हार्च एरपर नम्बर टू हम टीम पैनोमेट्री टीम पैनोमेट्री की पा जाए एक रिडिउस कमप्लेन्स उथथ नर्माल मिडिल एयर प्रेसार एब देखा जाए ट्यूनिंग फर्क टेस्ट ट्यूनिंग फर्क टेस्ट क्या आसें रिनिज इज नेगेटिव अन बोथ सैज डि टू अस्टिस्लोसिस इज बैलैटरल एंड ओबार टेस्ट लैटर टू दिफर इयार्स दें रेडियोग्राफ रेडियोग्राफी की जाए टमोग्राफी शोज थिकेंस अफ ककलिया एन एखान ट्रिटमेंट क्या है ट्रिटमेंट होता है एटफार्स हमारे कन्जार्भेटिव ट्रिटमेंट मध्य रेगुलर अबजार्भेशन रखते हैं एंड पेशेंटे जो एक्टिव स्टेजे थको अर्थात पजिटिव प्लैमिनो फ्लैश थक तक हमें कि दीब सोडियम फ्लोराइड दीब सोडियम फ्लोराइड पंचाश मैं फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव मिलीग्राम पर डे ये कत दिन खाब टू इयार्स दें टोटी फाइव एम जी पर डे लाइफ लंग नाउ हेयरिंग एड हेयरिंग एड हे इफ दफ देयर इज द रिव्यूजल और द कन्टेंडिकेशन अफ द सार्जरि दें हेयरिंग एड एड करब नाउ द सार्जिकल सार्जिकल ट्रिटमेंट सार्जिकल ट्रिटमेंटर मध्य क्यों करते हैं जेहतु स्टेप 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 बोन से एंकालूजिंग तेल क्यों करते हैं स्टेपेडो स्टेपेडोमी तेल स्टेपेडोटोमी उथथ प्लेसमेंट अफ प्रोस्टेसिस इन द ट्रिटमेंट अफ चय तेल क्यों स्टेपेडोटोमी उथथ प्लेसमेंट अफ प्रोस्टेसिस ये हमारे ट्रिटमेंट चय है एन एखे कि स्टार मार्क देव कि कथा आए जगह नर्माली हमारे भाईर जो इम्पोर्टेंट एक नम्बर हे अस्टिस्लोसिसर पेशेंटे हेयर ले मैं लेस हेयरिंग मैं तेज़ हेयर लस हो हेयरिंग लस हो पेशेंट हेयार्स लेस and he thinks the opponent also speak in low voice so patient speaks in a quiet voice tale ekhankar onnotomo feature je osteosclerosis er patient ra quiet voice e kotha bole keno karon she hears less and he also thinks that opponents speaking in low voice so he also speak in quiet voice and number 2 jeta important for viva act hocche पैरकोसिस उलिसिस एखान का पेशेंट है ता कि नईजी प्लेस नईजी प्लेस जमन की क्या है मार्केट तरह से मार्केट यब जगह ता कि बेटार हेयरिंग है तर हेयार्स बेटार्स पीपिल इस क्या कारण हे तर क्षेत्र में प्रब्लेम तरह से लो भयस जो आर्थात लो भल्यूम भयसगुल हे सुनते सो इन द मार्केट पीपिल स्पीक्स इन लाउड भयस सो हेयार्स द लाउड भयस ऑनलि एंड लो भल्यूम भयस गेट फिल्टार्ड एन एक्ट केस आसते परे जो टोटी टू इयार्स बस कमप्लेन्स अफ डिफनेस टीनिटास एंड टीनिटास इन द रट इयर उदाउट एयर एक को एयर एक नहीं रिनिज टेस्ट नेगेटिव एंड वेट बार टेस्ट लैटरल टू द रट इयर व्हाट आर द डिफारेंसियल डायगनोसिस एक हे अटोस्लोसिस नम्बर टू हे अटोमाइकोसिस होते एंड इट इज अ सैकोजेनिक कज होते सो फ्रेंड्स यही आजकल मत देखार जो सबा के धन्यवाद असलमकुम